Bücher, der Lübbe Audio Podcast. Liebe Podcast-Hörer, ich darf heute den Autor des Romans Das Erbe der Rosentals, Armando Lucas Correa, im Tonstudio von Lübbe Audio begrüßen. Hello and welcome, Mr. Correa, and thank you for coming over to Germany. No, thank you for having me. You are a well-known journalist in America and as the editor-in-chief of People in Español. My, my Spanish, Spanish is, yeah. <laughs> isn't really good. You said perfectly. Oh, yeah. good. Good for me. Um, it's the top-selling Hispanic magazine mm -hmm. in the US and with more than seven a million readers every month and you have a plenty of work I can imagine <laughs> how did it come that you wrote a novel well I, I I always want to be a writer you know when I was a child in Cuba I am Cuban I mm -hmm. was born and I studied there and grew up there I wrote you know small stories I even I wrote a play oh, when wow. I was in college and And I won an award and came to Germany <laughs> <Cool>. <laughs> for a month to DDR. And then I moved to the United States in 1991. And I, I continue my profession as a writer, uh, as a journalist. And I always have an idea about a novel. Okay. And, and then a couple of years ago, let's say like, no, let's say like a five years ago, I, I made my editor from Simon Schuster. And we have, because of my magazine, we promote some books. We have a lunch every month. Mm -hmm. We talk about books. You know, okay. It's a lovely lunch. <laughs> Perfect and, lunch <laughs> for me. <laughs> and then I, I, I publish a book about, uh, it's a memoir. Mm -hmm. It's Finding Emma. It's my daughter. And about the whole process, I how I have my daughter through a surrogate mother mm -hmm. in vitro and everything. And then she read the book, and she said, Armando, you have to write a novel. I said, Johanna, <laughs> you know, all the writers have a novel in a, in a drawer. <laughs> and then I presented the idea, and she loved it. And I said, it's not ready. It's not ready yet. <laughs> and then it was like a, a year later, I said, I think I am ready right now. Okay. Because when I signed the contract... I need a year to finish my book, okay. but I have to have my whole book and a couple of chapters and the structure, everything ready, because because I am a journalist, I never miss a deadline. Okay, that's good to know. <laughs> um, für euch einmal kurz zur Übersetzung, falls ihr ein paar Probleme hattet, ihm genau zu folgen. Ich habe ihn gefragt, wie es dazu gekommen ist, dass er einen Roman geschrieben hat. Er ist uh, in Amerika ein wirklich sehr bekannter Journalist. Er ist Chief Editor uh, des Magazins People in Español mit sieben Millionen Lesern im Monat und dementsprechend hat er ja natürlich viel, viel Arbeit. Und er hat jetzt erzählt, dass er schon immer eigentlich Schriftsteller sein wollte. Er hat immer schon immer so kleine Geschichten geschrieben und hat irgendwann dann auch tatsächlich einen Award gewonnen, ist in die DDR gekommen, ihm hat es dort sehr, sehr gut gefallen. Und nach und nach kam halt immer mehr die Idee, dass er tatsächlich auch mehr schreiben möchte. Als er dann 1991 in die USA emigriert ist, er wohnt mittlerweile in New York, hat er dort ähm, auch durch seine Arbeit mit dem Magazin eine Lektorin kennengelernt vom Verlag Schuster. Und dort hat er dann immer mehr darüber geschrieben und geredet über Bücher und fand das halt immer sehr spannend, das Thema. Und hatte tatsächlich auch ein Buch, wie er zu seiner Tochter gekommen ist. Und die Lektorin war tatsächlich so begeistert, von seinem Schreibstil und hat gesagt, so, aber du musst einen Roman schreiben, du musst uns den Gefallen tun. Und das hatte er dann tatsächlich auch getan. Er hat dann, als er endlich den Vertrag für das Erbe der Rosenthals unterschrieben hat, hat er sich noch ein Jahr genommen und den Roman dann tatsächlich fertiggestellt. Uh, so, Amano, maybe you tell us something about what the novel is about. Yeah. But the main story is about the St. Louis. Mm -hmm. The St. Louis it was an ocean liner from Hapac, mm -hmm. Hapac. Like that. Hapac, Hapac from Germany. And it's based in a very, very shameful you know, story, I think, <laughs> yeah. for Germany, for Cuba, United States, and Canada. In 1939, uh, in the middle of the Third Reich, uh, it was... I think the spring after the Kristallnacht. Mm -hmm. I Kristallnacht. Said Kristallnacht. <laughs> all the Jewish laws, all, uh, they cannot read the paper mm -hmm. uh, or go to school or use the phone. And then most of the rich family living in Berlin wait until the last minute to apply for visas to uh, leave the country. Why? Because they think they were... Uh, White, no, mm -hmm. they were white, blonde, blue eyes, all of them. They were rich, and of they course. they think they can. They feel German more than Jewish. 
So they thought they were safe. Exactly. And then uh, all the visas, and in March to th- 1939, all the visas, there were, you know, there were no visa. Even Palestina, it was mm-hmm. in that moment Israel. And Palestina belonged to Great Britain. And they gave like the last 20,000 visas allowed uh, for the country. And then the only country to get them visa, or there were visa available, it was Cuba. And they charge one hundred fifty dollar for the permit of disembark in Havana, which was a lot of money. Too. A lot of money at that moment, and the trip it cost around five hundred dollars. Mm-hmm. You know, to have like the first class, and all these people they <laughs> yeah. want the first class. But they had to buy also the uh, the tickets for going back. Oh yeah, to it Germany, was right? a round trip ticket. That's typical from <laughs> tyranny. <laughs> it's like Cuba, and and then. 937 passengers took this beautiful ocean liner, the luxury one. is is the, the kind of trip you go from Hamburg to New York mm-hmm. all the time with uh, delicious food, music. You know, everybody can live with yeah. the jewelry, the, the dresses. The pictures you create in the oh book, my God. Is, it's, they are amazing. Yeah, it's like the Titanic for yes. that moment. And for the first time, all these people... They 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 felt uh, free and safe mm-hmm. in this boat. They arrived, you know, two weeks later. They arrived in Havana, and they were not allowed to disembark. And then they negotiate for a week with the Cuban government, and the Cuban government requested five hundred dollar per passenger. Wow. It was a fortune at that moment. Yeah, of course. And then they left the country. When they require a discount of $20, I think, per person, the Cuban president at the moment, Laredo Bru, said, no, you have to leave the country June 2nd in the morning. Mm -hmm. They're trying to go to the United States, to Miami, and the president, Roosevelt, said, no, even most of the people in the boat, the refugees, they have visas to the United States, but sometimes you have to wait a couple of years for the list, but they have the visa with them. They tried to go to Canada, and Prime Minister Mackenzie said no to. And then in the middle of the ocean, the captain and the committee of helping refugees, <coughs> they get that uh, Holland, Belgium, France, mm-hmm. and Great Britain accept all of them. Oh, which was good for the moment. Yeah, it was good for the moment, and only... You know, the people who went, it was around 300, they went to Great Britain, they survived the war. All of them, the rest of the people, they went to concentration camps, Mm -hmm. most of them to Auschwitz. And some of the children survived because they went to orphanage. And that's the story. That's the main story. But my book, as you read it, <laughs> is about, I always say, that we're talking about a lot of tragedy, but it's a love story between Hannah. She's yes. a little girl. She's going to be 12 years old and Leo, living in a turbulent time in Berlin and trying to be safe. And they promise love until the end of their life. Yeah. Um, yeah, for I talk all, too much. <laughs> no, of course not. You're fine. I'm happy to talk to you and if, to get information. Um, so kurz zusammen, ich versuche das ein bisschen zusammenzufassen. Es geht um die St. Louis. Die St. Louis ist am 13. Mai 1939 in Hamburg gestartet mit 937 Passagieren, hauptsächlich Juden. Und diejenigen, die an Bord waren, waren äh, doch sehr wohlhabende Familien, die tatsächlich bis zum letzten Moment gewartet haben, ähm, nach der Reichskristallnacht, um halt zu gucken, ob sie vielleicht doch sicher sein können im äh, Land und in ihrer Stadt und in der sie sich einfach zu Hause gefühlt haben. Sie haben sich mehr deutsch gefühlt als jüdisch und haben halt wirklich bis zum letzten Moment gewartet und überlegt, was sie tun könnten, um zu überleben und haben aber dann schlussendlich das, sich dazu entschlossen, an die St. Louis zu zu gehen und überzusetzen nach Kuba. Da tatsächlich es so war, dass zu dem Zeitpunkt keine anderen Visa mehr vergeben wurden. Und das Ganze ist tatsächlich auch eine wahre Geschichte. Also die St. Louis ist tatsächlich in Hamburg abgelegt und setzte dann mit Ziel Kuba los. Und die sind natürlich an vielen tollen Orten vorbeigekommen. Und diese zwei Wochen an Bord waren für die Passagiere total toll. Man muss sich das vorstellen, es war wirklich ein Luxusliner, der ähm, Hapak. Und ähm, man musste wirklich viel Musik, es war tolles Essen an Bord. Und man hat sich wirklich sicher und wohl gefühlt, bis tatsächlich es aber dazu kam, dass sie vor 
Kuba bzw. bei Havanna anlegen wollten und das aber verneint wurde. Der kubanische Präsident hat ihnen die Einreise verweigert und wollte tatsächlich noch mehr Geld haben, um eine Sicherheit zu haben für die Passagiere. Das konnten sich natürlich nicht wirklich viele leisten und die Visa, die erstellt wurden, waren einfach nicht mehr gültig. Der, es wurden dann eine Handvoll von Leuten, wurden tatsächlich die Einreise in Kuba erlaubt, aber der Liner ging dann weiter nach Miami, wo dann Franklin Roosevelt, der Präsident zu dem Zeitpunkt, tatsächlich auch gesagt hat, nein, wir nehmen euch nicht auf. Dann ging die Fahrt weiter nach Kanada, auch dort wurden sie abgelehnt und erst zurück in Europa, in Holland, Belgien und Frankreich und Großbritannien wurden dann die Passagiere der St. Louis angenommen. Tatsächlich ist es aber so, dass nur die Passagiere, die in in Großbritannien ausgestiegen sind, überlebt haben und die anderen in Frankreich, Belgien und Holland wurden tatsächlich ja dadurch, dass die Länder später Besatzungsländer der, ähm, ja, von Deutschland wurden, wurden viele von ihnen nach Auschwitz deportiert. Die eigentliche Geschichte des Romans, das Erbe der Rosenteil, geht um Hanna, Hanna und Leo. Es ist eine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Die beiden finden sich in Berlin, sind sehr, sehr eng befreundet und schwören sich quasi die Liebe bis ans Ende ihres Lebens und möchten halt wirklich auch bis zum Ende zusammenbleiben und erleben eine wirklich schöne Zeit an Bord und wo sie sich sicher fühlen. Weg von Berlin, weg, wo eine sehr turbulente Zeit herrschte. Und zusätzlich gibt es noch Anna. Anna Rosen ist dann sozusagen die Großnichte. Maybe you tell us something about Anna. Yeah. Well, you know, Hannah or Anna? Anna. Anna, okay. <laughs> <laughs> Anna is a little girl. She has the same age like Hannah, mm -hmm. but she's living in New York in 2014. She's living with her, her mother. Uh, by the way, it's my apartment in New York, <laughs> the one that I described. <laughs> And you must have a really nice apartment <laughs> yeah. when you look on the Central Park. <laughs> <laughs> and then um, she received a package, a yellow package. And when she opened the the package, it's a lot of pictures from a little girl like her mm -hmm. with a different haircut. Yeah. The same blue eyes and in a boat and a, fa a rich family living in Berlin. And when she showed the package to the mother, Uh, to her mother, she said, this is about your father. It's the family of your father. And then Anna and her mother decide to take a plane and go to Havana and meet the little girl from the boat that right now is 87 years old and living in Havana. Wow. Okay, Anna ist die Großnichte, wie gesagt, von Hannah, die in Kuba immer noch lebt. Sie ist mittlerweile 87 Jahre alt und Anna bekommt ähm, im Jahr 2014 ein gelbes Päckchen ähm, nach Hause. Sie lebt mit ihrer Mutter in New York, in Manhattan und ähm, dort sind ganz, ganz, ganz viele Bilder und Briefe und Fotos, auch, auch von der Fahrt von der St. Louis mit dabei. Und sie erfährt dann, dass das Bilder von der Familie ihres Vaters sind. Ihr Vater ist tatsächlich bei ähm, 9-11 gestorben. Und ähm, sie möchte natürlich ganz, ganz viel auch jetzt über die Familie erfahren und ihre Wurzeln kennenlernen. Und daraufhin entscheiden Mutter und Tochter, also Anna und ihre Mutter, dann Hanna in Kuba zu besuchen. Um, the cover shows also a little blonde girl mm -hmm. on a boat deck. Um, so this is like the main story you're writing about, the mm -hmm. ship, the boat. That's really the main part. But why is it so important for you to write about it? Yeah, the the first time that I heard about the San Luis, I was like 10 years old, I think, living okay. in Havana. And my grandmother, she's the daughter of a Spanish immigrant. Mm -hmm. She was pregnant with my mom when the boat arrived in Havana. Okay, but she wasn't on the boat, right? No, 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 no. And she's Catholic. Mm -hmm. yeah, she was living in Havana already. And and then, because she was the daughter of a Spanish immigrant, mm -hmm. and the xenophobe in Havana at that moment was terrible. It was a slogan saying, Cuban for the Cuban. Cuba for, uh, Cuba for the Cubans. Okay. And then... When she saw that you know, they rejected all these Jewish refugees, I grew up during the 80s in Cuba and the 70s, listening to my grandmother saying that Cuba is going to pay very dearly because mm -hmm. of what they did to these uh, Jewish refugees. And there was always, during dinner, you know, during the dinner, uh, my grandparents discussing about 
the Jewish refugee because in Cuba nobody knows the story. It's not even when I went to the National Archive, all the document disappears related to the San Luis. So they a little bit ashamed of the story. Everybody right? exactly, and nobody wants to talk about it. Even they right now in one of the synagogue in the center of Havana that they recuperate because they were intervened during after the revolution. Mm -hmm. They create this small Holocaust museum. And they were allowed to create the museum if they said that Cuba always helped the Jewish people. Yeah. Oh, wow. Okay, um, um das kurz zusammenzufassen, er ist Kubaner, er ist in Kuba groß geworden und ungefähr mit zehn Jahren hat er schon das erste Mal die Geschichte der St. Louis erzählt bekommen, und zwar von seiner Großmutter. Sie ist eine spanische Immigrantin, die zu dem Zeitpunkt, als die St. Louis in Havanna einlief ähm, oder einlaufen wollte, mit seiner Mutter schwanger war. Und sie hat ihm halt schon immer erzählt, dass ähm, irgendwann wird Havanna oder Kuba dafür zahlen müssen, dass sie die jüdischen Flüchtlinge abgelehnt haben. Und er ist halt mit dieser Geschichte groß geworden und kennt sie halt. Allerdings ist es so, dass in Havanna, es gibt ein Museum, ein Holocaust-Museum, dass in diesem Museum tatsächlich nichts über diese Geschichte aufgeschrieben oder dokumentiert ist. Ähm, dieses Museum ist auch tatsächlich nur dadurch entstanden, dass die Gemeinschaft von Juden, Juden dort ähm, halt darstellen mussten oder sagen mussten, dass Havanna oder Kuba immer geholfen hat. Und das ist natürlich eine Geschichte, die nicht ganz der Wahrheit entspricht. Und er hat sich halt dann quasi zur Aufgabe gemacht, die Geschichte des St. Louis einfach auch mal darzustellen. So what is the central message you wanted to tell? What is the central message? <laughs> <laughs> I know, a hard question. <laughs> no, no. It's, I think because I have been promoting the book, you know, in different countries. And at the end, I think the book is about the fear mm -hmm. that we have for the others or the people who has a different skin color or they believe in, di in a different God. Oh, they have a different sexual relationship. We're always afraid, mm -hmm. if, uh, afraid of the others. I think this is the message. And and history tends to repeat itself. Mm -hmm. And we have to learn. Um, and I think it's that. It's, we always fear about the others. Okay. Yeah. Okay, also er sagt, dass es ähm, meistens um die Angst geht und die Angst bei uns allen ja quasi immer mitspielt. Wir haben immer Angst quasi vor den anderen, vor anderen Religionen, vor anderen Ethnien, vor anderen Meinungen. Und dass das ja natürlich auch etwas ist, was nicht nur 1939 ein Thema war, sondern auch immer noch ein Thema ist und auch wahrscheinlich immer ein Thema bleiben wird. Und dementsprechend ähm, steht einfach die Angst vor anderen als zentrale ja, Nachricht des Buches im Vordergrund. Um, you said that you, when you co uh, signed the contract, that you had one year for the yeah. book. But yeah. I can imagine it took no. a lot longer. <laughs> yeah, exactly. The last chapter of the book on this old lady walking the street mm -hmm. in Havana and trying to clean her, her past. I wrote her, I think, in 2004. Wow. Yeah. And one of the chapters, the father, you know, leaving a Tuesday morning uh, in Manhattan, mm -hmm. going downtown, and never come back. It was September 11. I wrote, I think, 2002. Then I have been working this story for many years. But actually, when I signed the contract, it took me a year. I always have my book working on it, like the one that I'm mm -hmm. writing right now. But at, when I have everything in my mind, the structure, some chapters, the character, mm -hmm. uh, the clothes, the smell, everything, <laughs> all, all the sensorial part that I need for to write a book, I need a year. Okay. Um, And because I'm a journalist, I always put my <laughs> deadline. Er sagt, dass er halt wirklich für das eigentliche Schreiben wirklich das eine Jahr braucht, aber er sagt halt auch, dass er beispielsweise 2002 schon die Geschichte oder gesehen hat vor Augen, dass der Vater in Manhattan losgeht morgens früh und leider nicht wiederkommt. Und er sieht aber auch, also das sind verschiedene pa äh, ja, Teile der Geschichte, die halt vorher schon im Geist bei ihm rumschwirren, aber das eigentliche Schreiben hält dann ungefähr ein Jahr. Und er hält immer seine Deadlines ein. Dadurch, dass er einfach ein Journalist ist, weiß er, dass es ist sein tägliches Brot. Er muss, äh, gerade bei einem Magazin müssen Deadlines eingehalten werden. Und äh, bei seinem Buch ist es nicht anders. Um, but you did a lot of research, right? Yeah. So how long 
how long was the process? I, I, how was it? I love research. Uh, I, <laughs> love, okay. I, I, I love the process of, for everything. And I was lucky because the Holocaust Museum in Washington, D.C., the Memorial Holocaust Museum, they, has, they have over 3,000 original documents and photography from the St. Louis. And because I am very visual, uh, and there is there are a lot of pictures okay. of the St. Louis. You know why? Because uh, it, you call Leica, Leica, the camera? Leica. Leica. At that moment, the Leica was the best camera. I think it still is the best camera in the world. <laughs> but at that moment, they, it was very sophisticated, but I think, you know, they did something new, like mm -hmm. going back the roll or something like that. And the lens, it was perfect. And because Hitler only allowed to take with them 10 Reichsmark. It's nothing it's like yeah. a $5 or $2, I don't know. And then they had to pay five <laughs> It's like it's dollars, like, yeah. Wow. And then um, they bought a lot of Leica mm -hmm. to take them to Cuba and America and sell them later. And then everybody okay. took pictures. There is tons of pictures and albums of, of the wow. San Luis. And all, you know, all these people in Great Britain, they keep the picture. <clears throat> uh, some of the Holland, I, I saw a couple of family from Holland, one family from France. And one of the survivors that I interview in Canada, she has even all these the tickets, mm -hmm. the letter from the Cuban government allowed them to disembark. They had their visa with her and all the announcement in German in the mm -hmm. boat. You know, today the weather is icky, so, you know. Wow, so the weather, oh, yeah. the menu. The menus. I, I have one of the menu. I have it with me. I bought it, yeah. Wow. If you go to my apartment, I have like a small museum <laughs> of the St. Louis. Wow. I have the mug. I have a... A plate, uh -huh. by the way, Rosenthal, the, Ooh, the yeah, well, yeah, 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 and I bought a diary from the captain from 1949, okay. signed by him, but I donated to the Holocaust Museum in Havana. Okay, yeah. wow. Um, er erzählt, dass natürlich, um, dass sehr viel Arbeit war, aber er hatte tatsächlich auch Glück. Weil zu dem Zeitpunkt, ähm, die durften, also die Passagiere der, naja, Glück, die Passagiere der St. Louis durften nur zehn Reichsmark mit an Bord nehmen. Natürlich haben sie versucht, irgendwie anders dann später oder zu planen, dass sie später Sachen verkaufen. Und zu dem Zeitpunkt war die Kamera Leica ganz groß im Kommen. Und jeder von ihnen hat einfach eine Leica mitgenommen an Bord. Und dementsprechend gibt es ganz, ganz, ganz viele Fotos. Ähm, es ist alles dokumentiert, äh, wie das Boot aussah von innen, von außen, was gemacht wurde. Und er hat tatsächlich auch in seiner, ähm, ja, in seiner Suche nach Informationen hat er auch eine Überlebende getroffen und sie hatte auch wirklich die ganzen Vidas, Visas, die Dokumente. Sie hat auch wirklich alles aufgehört, wie die Menükarten oder auch ähm, die Durchsagen von wegen, wie das Wetter denn heute ist. Das hat sie alles aufgehoben und dementsprechend ist das auch tatsächlich etwas Wahres im Buch. Und ähm, ja, aber er hat tatsächlich auch viel noch so zusätzlich äh, recherchiert. Er hat zum Beispiel das Tagebuch des Captain aufgetrieben, hat das allerdings dann später gespendet an ein Museum. Und das Glück war tatsächlich, dass das Holocaust Museum in D.C. viele, viele Dokumente aufbewahrt hat und auch die Fotos gerade dort vor Ort waren und er natürlich da dann viele Informationen für sein Buch sammeln konnte. Um, do you have one character in the book who you couldn't quite get the let go of? You know what I mean? You know, Hannah, Hannah is very important of for course. the book. But I really love Alma. And okay. some people, some of the survivors, they hate her yeah, because they saw her a lot. You know, all these rich people mm -hmm. living in a bubble during the boat. I remember Anna Maria telling me I, I hate her. But I think Leo is very special, mm -hmm. the boy. And because I am a father, one of the hardest part writing, you know, about Leo and his father and taking that terrible decision in the middle of the boat, it was devastating for me. Of course. And, you know, and I, writing the book, it was very emotional. And and I think the reader can feel that because I am a father. And I have, you know, and even Hannah, I remember when I started writing the book, it was Hannah 9 to 10. And mm -hmm. then the next year it was 10 to 11. <laughs> and it was 11 to 12 because it's the age of my daughter, Emma. Okay. And I have my other, the other daughter is Anna too, is the name of my ah. daughter, but she's eight. And then I remember uh, growing up with Anna and Emma at the same time and writing about this family 
and if you have a family, feel you have to put in the same way that this kind of family that they have to leave everything in their country, go to an island in the middle of the Caribbean, and then you are not allowed to go there, and you have to go back to France and leave your wife and daughter mm. in a country that you don't know and you don't know how they are going to survive. And I think I feel all the time like that, but I, at Leo it was very special. And having his father and him, I love that chapter. Okay. Yeah. <laughs> <laughs> um, er sagt, dass an sich Hannah natürlich die, ja, die führende, der, der führende Charakter des Buches ist. Sie zieht sich halt wirklich von Seite 1 bis zur letzten Seite. Und natürlich ist sie sehr wichtig, aber für ihn ähm, war Leo und die Geschichte um Leo und seinen Vater auch sehr wichtig, sehr emotional, gerade weil er auch ein Vater ist und ähm, einfach so die Beziehung der Familie da sehr in den Vordergrund rückt, ähm, ist für ihn gerade das sehr wichtig und das hat ihn, glaube ich, nicht so ganz losgelassen, hat er dargestellt. Außerdem fand er Alma sehr toll. Ich glaube einfach, also der Charakter von ihr, obwohl er mit einer Überlebenden gesprochen hat und sie hat gesagt, dass sie diese reichen Leute der ersten Klasse, die in ihrer Blase gelebt haben, nicht wirklich mochten. Und, ähm, aber an sich ist Leo und sein Vater für ihn der Charakter oder die Charaktere, die so für ihn sehr wichtig sind und diese, der Kap das Kapitel, das einfach sich auch mehr um Leo dreht, war für ihn sehr, ja, sehr viel Spaß und hat ihm sehr gefallen, das Kapitel zu schreiben. Um, when I read the book, uh, the character of Gustavo was one, on the one mm. hand really fascinating because he grew mm. up in Cuba. He was a wild, free child. And on the other hand, it was really shocking to me because mm. he didn't know about the family history. Um, and then he ended up being in the rebellion taking place there and also going to a working camp where a little boy who was held in there just because of his opinion. How mm. did you come up with this character? <laughs> well, Jan, in Cuban part, this is a character that was in inspiring something, you know, someone real mm -hmm. that happened there. There was a lot of Jewish com uh, communists, uh, Jewish communists in Cuba. They created a communist party during the 20s. Mm -hmm. And after the revolution, they were linked to to the government all the time. And I think I mix uh, my family part in this story. And I remember one of the copy editors in Simon and Schuster that he recognized the historical person, but I'm not going to name it. <laughs> okay, no, you a, don't have a, to. But you know, there is some people, and these people, they create the working camp. Or, mm -hmm. or, You know, with the same slogan from Auschwitz. Mm, that yeah, that was... I don't was, know how you say in, in German. Um, Arbeit macht frei. Yeah, they use... Uh, they change only the last word. Is uh, the work of... of you are going to become... They're going to become um, a man. Something uh, like that. Arbeit macht ein Mann. Or exactly. Something yeah. like that, yeah. yeah. And they create that with the Che Guevara, you know. Mm. Because that was his slogan too. But it was creepy to have the, <laughs> to have a camp with the same structure almost and with that slogan is is depressive but Gustav is a very complex character and I use some of the Jewish tradition that said that when you lost your essence and when you lost your past you become a monster you know okay that's part of the the sum thing that I read about this. I, I try to use all these literary, mm. you know, games <laughs> to create him. <laughs> yeah, it's and really he's, good. He's, I think I see my mother there, knowing the bad part, mm. but in this kind of passion about the new revolution and the new ideas. And then right now she's living in Miami, <laughs> frustrated with everything <laughs> that, that represents Uh, okay. The Cuban government, you know, I think Gustavo he, he was all alive and think he's going to be the same. But it was sad because he was doing something that he believed in. Exactly. Yeah. Yeah. Um, ich habe ihn gefragt, als ich das Buch gelesen habe, kam mir der Charakter Gustav oder Gustavo. Um, auf der einen Hand war er sehr faszinierend, weil er wirklich als 
freies, wildes Kind äh, auftritt. Und aber auf der anderen Hand hat er mich sehr schockiert, weil er kennt die Geschichte seiner Familie nicht. Er wächst halt nicht in dem Wissen auf, dass sie eigentlich eine jüdische Familie sind. Und ähm, ja, er nimmt sich dann halt mehr oder weniger wirklich raus aus der Familie und tritt der Rebe Rebellion in Kuba bei. Und das führt ihn später dann tatsächlich auch in ein ähm, Arbeitslager, in dem ein junger Mann festgehalten wird, gerade aufgrund seiner religiösen Meinung. Und das war für mich sehr ja, schockierend, weil einfach dieser Charakter sehr ja, vielschichtig war. Und ähm, Amando hat jetzt erzählt, dass diese Person tatsächlich ähm, einen Ursprung in einer realen Person hat, dass diese Person tatsächlich existiert hat. Und dass es einfach zu der Zeit wirklich so war, dass ähm, ein solches ähm, Lager tatsächlich äh, entstanden ist mit einem ähnlichen Spruch wie über Auschwitz. Und dass das natürlich etwas sehr Schwieriges ist. Er ist in einer Gesellschaft groß geworden, wo er sehr für die Familie, also einfach sich dem Land sehr zugehörig gefühlt hat und der Familie eher fremd und hat das halt tatsächlich umgesetzt. Und ähm, er sagt halt aber auch, dass gerade diese Begeisterung für das Land ähm, etwas Tolles ist. Allerdings hat er auch versucht, so einen jüdischen Glauben mit in den Charakter mit reinzuführen, weil im jüdischen Glauben ist es so, dass jemand, der seine Vergangenheit nicht kennt, er sei etwas sehr Wichtiges für sich und seine Seele verliert und so jemand ein Monster wird. Hanna bezeichnet äh, Gustav tatsächlich auch später einmal als Monster. Wenn ihr dazu mehr lesen möchtet, freuen wir uns natürlich, aber ähm, es ist natürlich etwas, das er versucht halt mit diesem literarischen Aspekten sehr zu arbeiten und fügt die halt in diesem Charakter zusammen. So your book is also dedicated to your three children mm -hmm. and to Judith Köppel Steele and Herbert Kallinger. These two are people who traveled with the St. Louis and survived. Did you talk to them while writing the book? No. Uh, when I was writing the book, I read all the diaries, mm -hmm. all the interviews. I bought even books about the St. Louis language that I don't read, but I have them. <laughs> Uh, but I decided not to talk to them because I want, th this is my vision of the story, mm -hmm. something that my grandmother passed to me. And at the same time, it's in first person. It's like a fairy tale. Mm -hmm. I wanted to sound not like a classic historical novel with a lot of information, even though that the travesty, all the second part of the book, everything there is real. So the food, the music, the weather, the dancing, If it was raining in the morning, May 13, it was raining. You know, okay. I got, but it's a fairy tale at the same time. And because the, the brain is a muscle, if I talk to the survivor, I'm never going to finish my draft because every time that you talk to someone or read something, mm -hmm. you're still processing the, all the information and creating. And then when I finish my book, I talk to the survivor. It was a problem because I most of them, they don't want to talk about it. Okay. They feel sad or they are too old. And I talked to Herbert Collinan, that he was 13 years old and he survived mm -hmm. in France. All his family died, uh, was killing Auschwitz. Mm -hmm. And I talked to Judith, that they went to France and she was the only survivor too. Wow. And then she was 14 months at the boat. She was a baby. But because I have three children... And two girls and a boy, I wanted to find another one. But it would, I couldn't. When I sent the book to print, I got a message in Facebook. Facebook sometimes is... Mm -hmm. Really good, <laughs> Exactly. <Yes. laughs> and I said, a, a day like today, you know, the St. Louis left Hamburg, whatever. And then a, a friend from Mexico, uh, she was an artist that I met in Cuba during the 80s, said, Armando, I think my mother and maybe my... Uncle and my grandpa, they, I think they were in that boat. And I said, Sylvia, send me the last name because I have the manifesto of the boat. I have all the names. And two days later, you know, it was, she was really slow. Mm -hmm. And she, uh, the last name was Carmen. And I said, no, it was your mother, your uncle, your aunt, your grandfather, and your grandmother. Where is she living? She was living in Toronto. I took the, the next flight. <laughs> And right now she's my best friend. One of the quotes of her is in the back of the book in the uh -huh. German edition, Anna Maria Carmen. And and then I couldn't I, I dedicate the book to two girls and a boy with the same age, like my children when I was mm. writing the book. And it was fun it was unbelievable because if you talk to all of them, 
you feel the past with mm -hmm. them. Uh, if you talk to Judith, you cry with her. You talk to her, but he's a happy guy living in Miami, the city of his dream, <laughs> because they both, when they left Cuba, he saw the lights in Miami. He said, he said to his father, Dad, I don't want to live in Cuba. I want to live in Miami. <laughs> and then they went to France. And when he was 18 years old, he moved to Connecticut and then to Miami. And he's 96, I think, right now, living in Miami. Anna Maria is a very strong woman. And they sent them to Holland, and they went to Buchenwald. Okay. But they survived. They survived, the mother and the father. And the uncle and the aunt, they didn't have any problem because one of them, they were German when they were mixed, mm -hmm. you sterilize, uh, how, how do you say sterilize? The men have to sterilize. Uh, and yeah, they, sterilize. Exactly. And then they don't have to go to the concentration camp and they okay. went to Holland. They moved to Mexico, don't try, trying to avoid the war. And after the war, Ana Maria, uh, her mother and her father, they moved to Mexico. And then she speaks German perfectly because you know oh, she's cool. from here yeah, she and really then uh, and then exp Spanish Dutch because they went to <laughs> to Holland wow and I think he's, she speak Hungarian too yeah wow okay I only speak English and German <laughs> okay good um yeah for euch um die Charakter, also die zwei Namen, die vorne an, auf die, für die, die Widmung ist, das sind tatsächlich welche, die überlebt haben, die St. Louis und die Reise mit der St. Louis dann auch tatsächlich überlebt haben. Einer von beiden, also der Herbert, lebt in Miami. Er war als 14, 14 years old was mhm. Herbert, right? Mhm. Er war als 14-Jähriger an der St. Louis und Judith war als Baby an Bord und ähm, beide Familien, also von beiden Kindern sind leider nicht, äh, ja, haben nicht überlebt den Zweiten Weltkrieg, aber beide leben noch und für ihn war es sehr, sehr schwierig, überhaupt Kontakt zu bekommen zu Überlebenden, weil natürlich die Geschichte für viele, ja, es ist keine schöne Geschichte einfach und es hängt halt mit viel Traurigkeit und Verlust zusammen und dementsprechend möchten nicht viele darüber reden. Er hat aber die beiden ausfindig gemacht und hat aber mit ihnen erst geredet, nachdem er das Buch fertiggestellt hatte, weil er einfach seine Version der Geschichte, die er von seiner Großmutter erzählt bekommen hat, nicht irgendwie beeinflussen er wollte. Er wollte, er wollte eine ja, eine Art Geschichte, eine Märchenwelt so ein bisschen erzeugen, etwas Fiktives, um die Geschichte einfach darzustellen und nicht sich beeinflussen lassen durch die Geschichten der anderen, weil dann der Prozess des Schreibens immer wieder unterbrochen worden wäre und natürlich wären andere Aspekte dazugekommen, aber so ist es tatsächlich bei seiner Version und seiner, der Version seiner Großmutter geblieben, so wie er sich das vorgestellt hat, wie es an Bord war. Natürlich basierend auf vielen wahrheitsgemäßen Informationen und Dokumenten. Ähm, er hat außerdem noch über Facebook tatsächlich dann irgendwann, als das Buch schon raus war, ähm, in Amerika dann eine Nachricht bekommen und hat ähm, eine Nachricht bekommen mit, ich glaube, meine Mutter oder meine Großmutter waren auch an Bord des St. Louis. Und er hatte natürlich dann das komplette, ähm, Passagier, die komplette Passagierliste vor, äh, vor sich liegen und hat dann geprüft, ob diejenigen wirklich an, ähm, auf der St. Louis waren und das waren sie tatsächlich. Die, ähm, diejenige, die Anna Maria spricht mittlerweile holländisch, englisch, ungarisch und ähm, natürlich auch deutsch. Mit der hat er auch immer noch sehr viel Kontakt und hat sich ihre Geschichte angehört. Und das ist natürlich auch immer ein sehr emotionaler Prozess. Er hat auch viel mit ihr geweint und das natürlich, das ist eine sehr traurige Geschichte. Aber auch sie hat halt in gewisser Art und Weise ihren Weg auch ein bisschen ins Buch gefunden. So, um, did you write the book because of a specific reason at this time? Or was it just because you wanted to finish it? <laughs> yeah. Well, not really, because I, I remember when I finished the book and it was, I, I think it was, my book was out October 18 last year. When I finished, it was before the, all this Syrian crisis mm. and all the refugees crisis. We always have a refugee crisis around the world. <laughs> But you know, it was not specifically because... Mm -hmm. what it's happening. I think I have this story with me all the time. I think it's current. I think it's something that nobody wants to talk about it or nobody knows. Yeah, I every time that I present the book in the United States, Australia or Canada or Colombia, I, my first question, who heard about the St. Louis before? And nobody heard about the St. Louis before. Mm. Yeah. Even, e even in Jewish communities. You know? And As Maria said in one of the book trailer, the history 
repeats itself and that's the reason that we have to be alert. Mm -hmm. I think so, no? Yeah, I think so too. Mm -hmm. um, ich habe ihn gefragt, ob er das Buch zum jetzigen Zeitpunkt, also bewusst zum jetzigen Zeitpunkt rausgebracht hat oder geschrieben hat. Und er hat gesagt, dass es eigentlich nicht so ist. Er hatte das Buch, es ist ähm, erschienen und war fertig, bevor quasi die Flüchtlingskrise mit Syrien entstanden ist in Europa. Und da war das Buch eigentlich schon fertig. Da war es schon beim Lektorat. Und dementsprechend hatte es an sich nichts mit der tatsächlich gerade herrschenden Situation zu tun. Er sagt aber auch, dass Anna-Maria beispielsweise gesagt hat, die Geschichte wiederholt sich, immer. Und das ist natürlich etwas, darüber müssen wir uns alle klar sein und bewusst sein darüber, dass wir aufmerksam dem Gegenüber sind, weil Flüchtlinge hat man immer. Und ähm, solche Probleme können auch immer entstehen. Und, aber man soll halt einfach aufpassen und nicht wieder wie die Angst haben, wie, wie er eben schon mal gesagt hatte, vor anderen, sondern einfach, dass man aufmerksam gegenüber solchen Themen ist. Und ähm, das war so ungefähr das, was er sagen wollte oder warum er es gerade auch jetzt rausbringen muss. Es hat keinen spezifischen Moment gehabt. Es passt natürlich aber trotzdem ganz gut in die Zeit. Um, you were born and raised in Cuba, and, but you live in New York ever, uh, now. And have your own memories of Cuba find their way in the book? <sighs> I, I really enjoy writing about Berlin 1939. <laughs> okay. I really enjoy doing all this research. I remember when I finished the first and second chapter with the travesty of the St. Louis, when I started to write about Cuba, I was in panic. Why? Because I don't need to do that research. <laughs> I have everything with me. But at the same time, Everything that, that is simple or regular for me, it has to be through the eye of a Jewish German girl. Okay, yeah. You know, living in, in a country when the smell, the, the noise, the colors, the weather, everything is aggressive, you know. Compared and then, to Berlin, yes. Exactly. <laughs> and then I didn't want to sound like... A, You know, like kind of magic realism from the 60s. Mm -hmm. It has to be very organic through the eye of this little girl. And so everything that is com common for me, it has to sound for her okay. very special. But I love to write about the 60s, you know, the 50s. Even I, was, I wasn't born at that moment. <laughs> But I love because this is the story of my family. And even though the, the house where Hannah lives is my house in Havana. And I have... One kind of story that I mix. Uh, I remember when I went to uh, high school mm -hmm. in seven, seventh grade in Cuba. You have to study Russian. Well, like DDR, no, okay. <laughs> I suppose. <laughs> and then my grandmother said, "No, no, you don't need Russian. You need English." And she sent me to classes to a German guy, an old guy, blue eyes, you know, white hair, with a strong accent in Spanish, and. Everybody hated him in there because he was screaming all the time when we were playing, mm. you know, on the block. And my grandmother sent me to English classes with him. And he paid him like a 20 pesos. It was a fortune at that moment. Every time that I have to go to the classes, she sent me with a bag of food because the food was scarce at that mm -hmm. moment. She was helping all the time this old creepy, you know, <laughs> guy. And then... I remember I hated all my family in passport as classes, my cousin, my aunt too. And then when I went to college, my best friend in college it was a guy called Aaron Yelin, and I realized he was Jewish. I started learning about, you know, mm -hmm. Jewish. I went to some uh, uh, holiday with him, very under the table because, you know, there were no well seen in Cuba. And he said, I, I remember going to, to your blog when I used to live there with my mother because we have a German Jew that my, it was related to my family. And then I realized that that, that, uh, that German guy that we called the Nazi, oh. he was a Jewish guy. And then I used all this story yes. in the book. And I don't know why I'm talking about that in <laughs> Cuba. But I, everything in Cuba, it was... It was not in my plan. Mm -hmm. I, I thought Cuba is going to be a short chapter. Well, it was quite 
it's it was became, it, it exactly became, it, it, it was really almost decent because I said <clears throat> okay uh, Cuba is a nightmare for them and then she's gonna be living in in their past but don't no, Cuba it was a very interesting part for the character and for me at the same time. Yeah. Okay, wow. Ähm, ich habe ihn gefragt, dadurch, dass er ja in Kuba geboren ist, mittlerweile allerdings in New York lebt, ob seine eigenen Erinnerungen auch ein Teil des Buches geworden sind. Und er, er hat jetzt davon erzählt, dass ähm, für ihn es natürlich super schwierig war, aus der Sicht eines zwölfjährigen jüdischen Mädchens Kuba zu beschreiben, für die alles laut, stark und aggressiv wirkte im Vergleich zu Berlin. Berlin war ja dagegen sehr grau und ja, turbulent zwar, aber auch eher trist. Und Kuba war voller Musik, voller Leben. Und das war, war für ihn natürlich sehr schwierig. Er hat aber auch jetzt erzählt, dass ähm, er das sehr genossen hat. Eigentlich was geplant als etwas kürzeres Ka ähm, Kapitel. Aber es ist dann doch etwas länger geworden. Und zum Beispiel die Geschichte mit ähm, der Nachhilfelehrerin. Hanna wird später eine Nachhilfelehrerin für verschiedene Kinder der Nachbarschaft. Und auch er ist zu einem deutschen Nachhilfelehrer gegangen, um dort Englisch zu lernen. Ähm, es war natürlich sehr teuer für seine Familie, sich ähm, das zu leisten oder ihm das zu ermöglichen, dass er Englisch lernen sollte, weil in der Schule wurde tatsächlich nur Russisch gelehrt und halt ähm, Spanisch. Aber seine Mutter und seine Großmutter haben gesagt, nein, es ist wichtig, dass du Englisch lernst und du gehst jetzt dahin. Und das hat er natürlich auch gemacht. Und ähm, der Mann, der mit blauen Augen alt, alt war, weiße Haare, war natürlich für ihn immer so ein bisschen, ja, er sagt creepy, gruselig. Und ähm, viele Kinder haben ihn als den Nazi bezeichnet. Und er hat aber später erfahren, dass dieser Mann ähm, ein Jude war, der durch seinen besten Freund, den er in der Highschool kennengelernt hat, ähm, hat er erfahren, dass dieser Mann verwandt war mit seinem besten Freund aus der Highschool. Und natürlich äh, die Kinder, er hat die Kinder halt oft dazu ermahnt, dass sie leise sind zum Beispiel auf der Straße. Und darum war, war er einfach nicht gut gelitten bei den Kindern und sie haben ihn als Nazi bezeichnet. Was natürlich, äh, wenn man das weiß, dass er Jude war, nicht so schön gelaufen ist. Aber das sind zum Beispiel Geschichten, die halt wirklich Teil des Buches auch geworden sind. Und das sind halt auch seine Erinnerungen an Kuba die ihren Weg in die Geschichte gefunden haben. Um, you came back to Cuba in the beginning of the mm -hmm. year uh, to visit a book fair in Havana. Mm -hmm. Would you like to tell us about it? Because <laughs> I know something happened yeah. there. <laughs> okay, I went with a group of publishers and editors mm -hmm. from all these publishing houses in Havana. It was an American delegation to the Havana Book Fair. And they said, Armando, go to Cuba, uh, bring your book, And we can sign it in the U.S. stand, in the American stand mm -hmm. at the book fair. I said, okay, I'm more than happy to do that. It was my editor, you know, it was the president of uh, Adria Book from Simon Schuster, Penguin Random House, all the houses, mm -hmm. uh, most important in United States, the weather. And then I said to them, because I am Cuban, the government required that I have to, I am American citizen, mm -hmm. but they require to apply to a, a Cuban passport okay. and you need a, a Cuban permit to mm -hmm. go to Cuba. All the Cuban living outside the country. And then they gave me the permit, you know, they update my pa passport and said everything is fine. But in my mind, I thought nothing is fine in Cuba. Okay. And then I remember the, the Spanish edition, they have the book in Mexico for the Ediciones B. And I know they have like a 30 books because my editor is going to bring and donate 100 copies because you cannot sell it because mm -hmm. of the embargo. And then to the Holocaust Museum, the small Holocaust Museum. And I thought to donate a couple of artifacts from the St. Louis because Cuba is part of the story mm -hmm. and they don't have anything there. Even I photocopies, documents, everything related to the St. Louis. Also original documents? Or? Oh, yeah, I donate original documents, too. Okay, wow. And currency from the 1939, mm -hmm. the 10th Reichsmark. Yeah. Mm -hmm. And they prepared this kind of presentation for me. I have, you know, I have video, the St. Louis arriving in Havana, picture of the real German girls, whatever. And then... When I go the first day at the Havana Book Fair, all the American books that were uh, detained at, the, at costume. Okay. Then they open the Havana Book Fair with all the stand empty. And they said, don't worry, tomorrow, like, like in the book when the, the St. Louis arrived, the <laughs> first the first word that they learned in Spanish was tomorrow, mañana, because no, tomorrow is going <laughs> to, everything is going to be fine tomorrow. And then tomorrow, everyone, everything was fine, but my book, 
my the hundred copies they banned, they retained all the books. And they called the Jewish Center and said, Armando cannot present the book there because he needs a religious visa to do a presentation mm -hmm. in a synagogue. No? And, you know, the, the director of the center, a woman, Miriam Levy, said, he's not a rabbi. He's going to donate some material to the center and he's going to talk about his book. Even he's not going to sell the book. The book is not on sale here. And I did a presentation. And we were in panic because there was like a 20 policemen inside the conference room. Okay. And the woman was very nervous. The, then she invited all the embassies, uh, you know, AP, CNN. All the news. <laughs> it was good idea. Oh my God, <laughs> it was a nightmare for me. But I was leaving the country the next day. I okay. was worried about that because they can detain you, and you, you know, in Cuba you are guilty always. <laughs> And then I did a presentation and explained that I, I was not a rabbi, that this is not a religious service, <laughs> that I'm donating. She puts all the documents, you know, the diary from mm -hmm. the, the captain, diary, everything on the table. And it was fine. And because I have the 30 copies from the Mexican addiction, I donated all of them. And right now my book is reading <laughs> between the people, you know, one copy is passing <laughs> and to another one. And every week I receive an email for someone telling me about my book, something. Okay. You know. Wow. Um, er, also ich habe ihn gefragt, dass er, er war Anfang des Jahres, ist er nach Kuba, also nach Havanna gereist. Er wurde dort eingeladen zur ähm, Buchmesse nach Havanna. Allerdings war es so, dass seine Bücher konfisziert wurden. Er ist ganz normal eingereist und hat, sie haben auch den Stand aufgebaut und die Bücher eingeräumt. Und am nächsten Tag war es so, dass die Bücher nicht mehr da waren. Und ähm, dann hieß es zwar, ja, ja, morgen ist alles da und alles ist gut und so weiter, aber das war halt nicht der Fall. Denn die 100 Bücher, die er eigentlich spenden wollte, dadurch, dass das Embargo ja besteht, darf man keine amerikanischen Güter dort vertreiben. Und dann waren die halt weg. Er hatte aber Gott sei Dank noch 30 Bücher über die, den mexikanischen Verlag, die er dann dort vor Ort gelassen hatte. Und ein weiteres Problem war tatsächlich auch, er wollte eine Präsentation halten. Bei dieser Präsentation waren dann ähm, eine Menge an Polizisten vor Ort. Und natürlich setzt ein das so ein bisschen unter Druck und man hofft, dass alles gut gehen wird und dass man auch tatsächlich am nächsten Tag sicher wieder ausreisen darf. Das war auch der Fall. Und diese 30 Bücher, die vom Mexi von der mexikanischen Seite gekommen kommen sind, sind auch immer noch auf Kuba und auch viele Dokumente und zum Beispiel auch das Tagebuch des Captain sind noch auf Kuba, die er dort gespendet hat und er bekommt ganz viele Nachrichten auch immer über Facebook, weil die Bücher jetzt quasi hin und her gereicht werden über die Insel und wer es gerade gelesen hat, meldet sich bei ihm und ähm, berichtet ihm über sein Erlebnis vom Lesen mit dem Buch oder vom Lesen des Buches. Und ähm, das ist natürlich äh, eine tolle Geschichte. Allerdings war es natürlich auch für ihn ein bisschen schwierig. Dadurch, dass er Kubaner ist, brauchte er besondere Einreisebestimmungen und Bescheinigung, dass er als amerikanischer äh, Bürger zwar, der in Kuba geboren wurde, wieder nach Kuba einreisen wollte. Es war halt schon etwas schwierig, war allerdings kein Problem. Aber es kam halt dann doch dazu, dass es ein paar Tumulte gab und die Bücher halt, die 100 Bücher konfisziert wurden und auch nicht wieder zurückgegeben wurden. Und dementsprechend war es etwas schwierig. Allerdings ist es halt auch einfach noch so, dass Kuba sagt, dass das alles nicht passiert ist und dass sie immer ja lieb und nett waren. Um, so, your novel has been a really successful in the United States. Thank you. And I read it, I said to you <laughs> that I really liked it. I enjoyed every page and I had a lot of pleasant hours reading it. But are you writing already a new book? You mentioned something like that. And can you tell us a little bit about it? Uh, that's the reason I never talk to the survivors. <laughs> because I remember when I go and talk to the survivors, yep. my mind is when I'm still working on it and working. And I remember uh, still working in the edition of the German Girl mm -hmm. and talking about my next novel to Johanna, my editor, that mm -hmm. she's very passionate about everything that I do. No? And then I almost... I think I'm almost done with the first draft of my second novel. Wow. That in Spanish is going to be called The Forgotten Daughter. Okay, die vergessene Tochter, uh -huh. it's in German. But in English, forgotten is a rush word. I, I don't know how it <laughs> sounds in German. And they're going to be called The Daughter's Tale. Okay. Yeah. 
How do you say that in German? Um, the Geschichte der Tochter. No, it's, it's like a Spanish sounds. No, in a Spanish sounds horrible when you say the daughter's tale. In English, it sounds nice. Yeah, but I, the forgotten daughter in Spanish is beautiful because forgotten is olvido. So la hija olvidada sounds. It sounds beautiful. really nice. Yeah. Yes. And then this is the essence of the book about uh, okay. the daughter that you forget about her. And then I almost done with that book. And it's another historical novel, and I signed with Simon and Schuster for its a third book too. Oh, it's called The Night Traveler. Okay. And the Daughter's Tale is gonna be out in January 2019, and The Night Traveler in January 2021. So, you, oh, you already writing the whole day, right? <laughs> I, 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 that's my dream. <laughs> I have a full-time job as, a, as, a, okay. as an editor, yeah. and I have three children. I okay. write every night between 9 to midnight, and I edit the next day between 8.30 to 10.30. And then one of the, the day of the weekend, Saturday or Sunday, I dedicate the whole day writing. Wow. Yeah. Wow. So not but, a lot I, of you know, when I sign the contract, I have almost my book. Okay. And remember, I finished this book in 2016. I have yeah. been writing a lot since then. Yeah, that's 2015, true. I think. 15? Yeah, December 2015. I think so. I don't re I don't remember. Because the, then it's a process of editing and mm, translation yeah, to English yeah, yeah. and working with the English edition. So you're writing in Spanish? I write in Spanish and I have a discipline. I try to read only in Spanish, even translation, when I'm writing to okay. keep my Spanish clean. And I work uh, right now my translator to English is Nick Castor, and he's, he's a diva. He's great, but he's a diva. <laughs> and he's the translator for Isabel Allende, you know, Perez Reverte, all these big names. Mm -hmm. And he only shoots like a couple of books per year. And I remember Johanna sent me the, you know, the test for the, the first chapter. To, he sent it to three different translators. And she didn't tell me who was the person. And I said, this is the only one that we can work Okay. With. And she said, Armando, this is the most expensive one, and he don't <laughs> choose you. Uh, you know, you don't choose him. She chooses you. And then we okay. have to send the book and everything. But I'm lucky because he's going to translate my next two books, Good. too. Yeah. Good. That's great. But they're historical novels. They're almost related, but they're completely independent. And everything is about Germany. I am obsessed with your country. <laughs> <laughs> Good to let you now hear Germany. Maybe have a little bit of a view about Cologne. Um, ich habe ihn gefragt, dass dadurch, dass das Debüt, der Debütroman ja sehr erfolgreich war in Amerika, ob er denn schon ein zweites Buch schreibt. Er hat das jetzt quasi um, deutlich bejaht. Er schreibt auch schon quasi am dritten. Das zweite wird auch wieder ein historischer Roman sein, der sowas ähnliches heißt wie die vergessene Tochter, so Forgotten Daughter, und geht halt auch wieder so ein bisschen in die Richtung. Auch der dritte Teil ist so ein bisschen in der Mache, auch wieder historisch. Allerdings werden beide von sich losgelöst sein und komplett alleinstehend dastehen. Es ist kein Dreiteiler sozusagen, sondern wirklich alleinstehende Bücher. Er freut sich auf alle Fälle schon darauf und das, er hat noch so ein bisschen darüber erzählt, dass er im Spanischen schreibt, also er schreibt gar nicht im Englischen. Und die Bücher werden dann vom Spanischen ins Englische übersetzt. Und er hat jetzt so eine kleine Anekdote auch erzählt, dass als ähm, es dazu kam, dass seine Lektorin gesagt hat, okay, wir müssen jetzt jemanden finden, der deine Bücher übersetzt. Und ähm, als der erste Teil sozusagen von Das Erbe der Rosenthals fertig war, hat er ähm, dann sozusagen drei Übersetzungen bekommen zur Probe, dass er mal reinlesen konnte. Und dann hat er eine ausgewählt. Und natürlich war das, sagt die Lektorin, die, äh, der Übersetzer, der natürlich am teuersten war und derjenige auch ein kleines bisschen eine Diva ist und nicht der Autor sucht sich den Übersetzer aus, sondern der Übersetzer sucht sich das Buch aus. Und er hat jetzt tatsächlich auch zugestimmt, dass er die anderen beiden Bücher übersetzen wird. Wir dürfen also äh, uns freuen auf die anderen beiden Bücher von äh, Armando Lucas Correa und ja, um, yeah, thank you for answering you. all my questions. Okay. Um, uh, have a great time here in Germany. I don't know when you're traveling back. I'm going back Tomorrow oh, to wow. Copenhagen. Yeah, okay, to the wow. book fair there. Okay, yeah. so a lot of traveling at the moment. Yeah. Okay, yeah. then we wish a, li a lot of luck with the uh, with the traveling and, and with I the hope, book. I hope German is gonna you know like my book. I hope so too. <laughs> yeah, hopefully, <laughs> yeah. But you know, it's a different story. I think it's a new approach to uh, something that happened. You know, 
Exactly. And it's about our family, and we all have family. Yeah. You know. That's a really good ending for our interview. Um, yeah, thank you for being here and uh, for answering the question and good luck with your books. Thank you. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.